அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்தியா பல மதங்களும் கலாச்சாரங்களும் இணைந்து வாழும் ஒரு வித்தியாசமான நாடா பார்க்கப்படுது உலகத்திலேயே இங்கதான் பல மதங்கள் மொழிகள் கலாச்சாரங்கள் இருந்தும் கூட மக்கள் அமைதியா வாழ்ந்து வர்றாங்க இந்தியாவின் முக்கியமான மதங்கள்ல ஒன்னா இந்து மதம் பார்க்கப்படுது இந்து மதத்துல எண்ணற்ற கடவுள்களும் கோவில்களும் இருக்குங்க ஒவ்வொரு கோவிலுக்கும் அப்படிங்கு தனி வழிபாட்டு முறைகளும் சடங்குகளும் பின்பற்றப்படுது பொதுவா இந்தியாவோட சில கோவில்கள்ல மட்டும் பெண்கள் உள்ள அனுமதிக்க மாட்டாங்க அதுக்கு முக்கியமான எடுத்துக்காட்டா நம்ம சபரிமலை ஐயப்பன் கோவில சொல்லலாம் ஆனா ஆண்களை அனுமதிக்காத கோவில்களும் இந்தியாவில இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பல பேருக்கு தெரியாம இருக்கலாம் ஆண்கள் அனுமதிக்கப்படாத மூன்று கோவில்கள் தென்னிந்தியாவிலேயே இருக்கு இத பத்தி நம்ம இந்த வீடியோல பாக்கலாம் இந்த வீடியோ ரொம்பவே சுவாரஸ்யமாகவும் பயனுள்ளதாகவும் இருக்கும் ஸோ கடைசி வரையும் ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க நீங்க இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா கீழே இருக்க ரெட் கலர் பட்டனை பிரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்படியே நோட்டிபிகேஷனுக்கான பெல் ஐக்கானையும் மறக்காம கிளிக் பண்ணிடுங்க வாங்க வியூவர்ஸ் வீடியோக்குள்ள போகலாம் பிரம்மாவுக்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்ட ஒரே இந்து கோயில் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அது ராஜஸ்தான்ல புஷ்கர்ல இருக்க ஜெகபிதா பிரம்மா கோவில் அப்படின்னே சொல்லலாம் இந்த கோவில் அஜ்மீர்ல இருந்து பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் தூரத்துல இருக்கிறதா சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த கோவிலோட ஒரு ஏரி இணைக்கப்பட்டிருக்கான் இந்த ஏரி புஷ்கர் ஏரி அப்படிங்கிற பெயரால் அழைக்கப்படுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பிரம்மதேவர் இந்த ஏரிய உருவாக்கினதா புராணங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த திருக்கோயில் ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்ததா பார்க்கப்படுது இந்த கோயிலோட கருவறையில பிரம்மதேவர் தன்னோட இரண்டாவது மனைவியான தேவி காயத்ரியோட காட்சி அளிக்கிறாராம் கார்த்திகை தீபத்து அப்ப ஏராளமான பக்தர்கள் இந்த கோயிலுக்கு வருவாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்து மத வேதங்கள்ல ஒன்னான பத்ம புராணத்து படி வஜ்ரனபா அப்படிங்கிற அரக்கன் பிரம்மதேவரோட பிள்ளைகளான மனிதர்களை சித்திரவதை செய்வதை கண்ட பிரம்மதேவர் தன்னோட ஆயுதமா இருக்க தாமரைய கொண்டு அந்த அரக்கனை கொன்னாரு அப்படின்னு புராணங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு தாமரை ஆயுதத்தை பிரம்மதேவர் எய்த போது அதனுடைய இதழ்கள் பூலோகத்துல விழுந்ததான் இதனால மூன்று இடங்கள்ல ஏரிகள் உருவானதா புராண கதைகள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு முதலாவது ஏரியா ஜயஸ்ட புஷ்கர் ஏரியும் இரண்டாவது ஏரியா மத்திய புஷ்கர் ஏரியும் மூன்றாவது ஏரியா கனிஷ்ட புஷ்கர் ஏரியும் உருவானதா பிரம்மதேவர் மக்களோட நலன் கருதி அங்க ஒரு யாகம் நடத்த விரும்பினாரா யாகம் நடக்கும் போது கொடிய அரக்கர்களிடமிருந்து காக்க சுற்றியும் மலைகளை உருவாக்கினதா சொல்லப்படுது அதாவது வட திசையில நீலகிரி மலையையும் தெற்கு திசையில ரத்தினகிரி மலையையும் கிழக்கு திசையில சூரியகிரி மலையையும் மற்றும் மேற்கு திசையில சொன்சூர மலையையும் எழுப்பினாரா இந்த மலைகளுக்கு எல்லாம் காவலர்களா தேவர்களை நியமித்ததா கதைகள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு யாகம் நடக்கிறப்ப பிரம்மனின் மனைவியான சரஸ்வதி அந்த இடத்துல இல்ல தன் தோழிகள் தேவி லட்சுமி தேவி பார்வதி மற்றும் தேவி இந்திராணியை யாகத்துக்கு அழைக்க போயிருந்தாங்க பொறுமை காக்க முடியாத பிரம்மதேவர் அங்க இருந்த குஜர் குலத்தை சேர்ந்த காயத்ரிய மணந்து கொண்டு யாகத்தை முடிச்சிட்டாரு தேவி சாவித்ரி தனது தோழிகளுடன் யாகத்துக்கு வந்தாங்க அப்ப காயத்ரி தேவி பிரம்மதேவரோட அமுத பானம் கொண்டு நின்று இருந்ததை பார்த்து கோபம் கொண்டாங்க கோபத்துல தேவி சரஸ்வதி பிரம்மதேவன் எங்கேயுமே வழிபட மாட்டாரு அப்படின்னு சாபம் கொடுத்துட்டாங்க யாகத்தால வரம் பெற்ற தேவி காயத்ரி இந்த சாபத்தை பிரம்மதேவன் புஷ்கர்ல மட்டும் வழிபடுவாரு அப்படின்னு மாற்றி அமைச்சதா புராணங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு சினம் கொண்ட தேவி சரஸ்வதி ரத்னகிரி மலைக்குள்ள புகுந்து நீரூற்று ஆனதா சொல்லப்படுது பின்னாடி அது இன்றளவும் சாவித்ரி ஜர்னா அப்படிங்கிற பெயர்ல அழைக்கப்பட்டு வருதான் தேவியோட நினைவா அங்க ஒரு கோவிலையும் எழுப்பனதா புராணங்கள்ல சொல்லிருக்காங்க இந்த திருக்கோயில் சுமார் ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கட்டப்பட்டதா கருதப்படுது இதனை விஸ்வாமித்ரர் கட்டியதா புராணங்கள்ல குறிப்பிட்டிருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க பதினேழாம் ஆண்டுல முகலாய மன்னர் அவுரங்கசீப் ஆட்சியில பல இந்து கோயில்கள் அழிக்கப்பட்டிருக்கு அதுல இதுவும் ஒன்னா இருந்திருக்கு பின்னாடி காலத்துல இந்த கோயில் புதுப்பிக்கப்பட்டதா சொல்லியிருக்காங்க இந்த புஷ்கர் பிரம்மனாலயம் செந்நிறத்துல அழகிய கோபுரத்தை கொண்டிருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கோயிலோட வாசல்ல நான்முகனின் வாகனமான அன்னம் அழகுடன் காட்சி அளிக்குதான் ஆலயத்தோட கருவறையில பிரம்மா காயத்ரி தேவியுடன் காட்சி அளிக்கிறாரு இங்க பூஜை செய்யும் பூசாரிகள் அனைவரும் பிரம்மச்சாரிகளாம் புஷ்கர் பிரம்மா ஆலயத்தின் பின்புறத்துல மலையின் மீது சரஸ்வதிக்கான கோயில் அமைஞ்சிருக்கு சினம் தனிந்த சரஸ்வதி தேவி பிரம்மாவுக்கு இங்கதான் காயத்ரி மந்திரத்தை உபதேசித்தாங்க அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அந்த மந்திரத்தை அடிப்படையா கொண்டே தற்போதைய காயத்ரி மந்திரத்தை விஸ்வாமித்திரர் மனித குல நன்மைக்காக உபதேசித்தார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க புஷ்கர்ல இருக்க இந்த பிரம்மா கோவில கார்த்திகை தீப விழா ரொம்பவே விசேஷமானதா கருதப்படுது 
இதை புஷ்கர் கார்த்திக் பூர்ணிமா மேளா அப்படிங்கிற பெயரில் உலக புகழ் பெற்றதாக இருக்குங்க மத ஒற்றுமைக்கும் தொன்மையான வழிபாட்டுக்கும் எடுத்துக்காட்டாக விளங்குகிற புஷ்கர் பிரம்மா கோயிலை தரிசித்தோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய தலைவிதி மாறும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை இருக்கிறதா சொல்லப்படுது அடுத்ததா கேரளாவில் இருக்க அட்டுகள் கோவிலை நம்ம சொல்லலாம் இந்த கோவிலில் நடக்கிற அட்டுகள் பொங்கல் திருவிழா ரொம்பவே சிறப்பு வாய்ந்ததாக கருதப்படுது இந்த அட்டுகள் பகவதி கோவில் திருவிழாவுக்கு ஆண்டுதோறும் கிட்டதிட்ட முப்பது லட்சம் பெண்கள் வருகை தர்றாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த புகழ் வாய்ந்த கோவில் பத்மநாத சுவாமி கோவிலில் இருந்து ரெண்டு கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்கிறதா சொல்லப்படுது இந்த கோவிலில் கண்ணகி தேவி மூல கடவுளாக பார்க்கப்படுறாங்க உள்ளூர் பெண்கள் இந்த கோவில பெண்களுக்கான சபரிமலை அப்படின்னே சொல்லுவாங்களாம் இந்த கோவில் இந்து புராணத்து படி சமூகத்தில் இருக்க தீய சக்திகளை தோற்கடிக்கும் பெண்களோட தெய்வீக சக்திக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டிருக்கு அடுத்ததா தேவி கன்னியாகுமரி கோவிலை பற்றி பார்க்கலாம் ஸ்ரீ பகவதிக்கு தனது இளம் பருவ வடிவத்தில் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட பகதி மா கோவில் கன்னியாகுமரியில் அமைஞ்சிருக்கு இந்த கோவில் வங்காள விரிகுடா இந்திய பெருங்கடல் மற்றும் அரபிக்கடல் இந்த கடல்களால் சூழப்பட்டிருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க இந்து புராணத்து படி இந்த கோவில் பரசுராம முனிவரால் கும்பாபிஷேகம் செய்யப்பட்டிருக்காம கன்னியாகுமரியில் இருக்க இந்த கோவில் சக்தி பீடங்களில் ஒன்னா கருதப்படுது இந்த கோவில் இருக்கும் இடத்துல சக்தியின் முதுகெலும்பு விழுந்ததா சொல்லப்படுது இந்த கோவிலுக்கு பாதுகாப்பா இதனோட உட்புறம் ஒரு கால பைரவர் கோவில்ல இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க ஸ்ரீ பகவதி சந்நியாசத்தின் கடவுளா கருதப்படுறாரு அதனால திருமணமான ஆண்கள் இந்த கோவிலுக்குள்ள நிலைய அனுமதி கிடையாது பிரம்மச்சரியம் அல்லது சந்நியாசத்தை பின்பற்றும் ஆண்கள் மட்டும் கோவிலுக்குள்ள அனுமதிக்கப்படுவாங்களாம் அதுவும் வாசர் கதவு வரை மட்டும்தானா அங்கேயே நின்று ஸ்ரீ பகவதிய வணங்கிட்டு போய்விடணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சிவன கணவரா பெறுவதற்காக பார்வதி தேவி இங்குதான் அவரது தவத்தை தொடங்கினதா சொல்லப்படுது அதனாலதான் பெண்கள் மட்டுமே இங்க கருவறைக்குள்ள அனுமதிக்கப்படுறாங்களாம் கேரளாவில் ஆலப்புழா மாவட்டத்துல ஒரு துர்கா தேவி கோவில் இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க அங்க இருக்க உள்ளூர் மக்களுக்கு கூட இந்த புனித கோவில் பத்தி அவ்வளவா தெரியாதாம் தற்சமயம் இந்த கோவில் புனரமைக்கப்பட்ட பிறகு தான் இந்த கோயிலை பற்றி அனைவரும் தெரிஞ்சதா சொல்லியிருக்காங்க வருடந்தோறும் இங்க நடக்கிற ஒரு வார பண்டிகையான நாரி பூஜை அப்படிங்கிற பொங்கல் பண்டிகைக்கு லட்சக்கணக்கான பெண்கள் வர்றதா சொல்லியிருக்காங்க மற்றொரு முக்கிய விழாவான தனு விழாவில் பத்து நாட்கள் விரதம் இருந்து பெண்களின் கால்களுக்கு அங்க இருக்கும் தலைமை பூசாரி பூஜை செய்வாராம் இந்து மதத்துல பல உண்ணா விரத சடங்குகள் போல் இல்லாம சந்தோஷி மா விரதத்துல ஆண்கள் பங்கேற்பது தடை செய்யப்பட்டிருக்கு இது பெண்களும் திருமணமாகாத பெண்களுக்கு மட்டும் கடைபிடிக்க வேண்டிய விரதமா இருக்கு இந்த விரதத்தை ஆண்கள் கடைபிடிப்பதோ அல்லது வெள்ளிக்கிழமைகள்ல இந்த கோவிலுக்கு வருவதோ தடை செய்யப்பட்ட ஒன்னா கருதப்படுது கன்னியாகுமரி மாவட்டத்துல இருக்க ஸ்ரீ பகவதி அம்மன் கோவில் ரொம்பவே சிறப்பு வாய்ந்ததாமா பதினஞ்சு அடி உயரம் வரை வளர்ந்து மேற்கூரைய முட்டி கொண்டிருக்க நிலையில அமைஞ்சிருக்க இந்த ஸ்ரீ பகவதி அம்மன் கோவில் ரொம்பவே சிறப்பு வாய்ந்ததா பார்க்கப்படுது பெண்கள் நாற்பத்தி ஒரு நாள் விரதம் இருந்து இருமுடி கட்டி இந்த கோயிலுக்கு வர்றதுனால இந்த கோயில் பெண்களோட சபரிமலை அப்படின்னு சிறப்பித்து சொல்லப்படுது மாசி மாத கொடை விழா இந்த ஆலயத்துக்கு ரொம்பவே புகழ் சேர்க்கும் ஒரு திருவிழாவா பார்க்கப்படுது பெண்கள் நாற்பத்தி ஒரு நாள் விரதம் இருந்து இருமுடி சுமந்து கால்நடையா இங்கு ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் வர்றாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க புற்றுல சந்தன முகத்தோடு காட்சி தர்ற புற்று வடிவ மூலவர் தேவிக்கு முன்பா வெண்கலச் சிலையாக நின்ற கோலத்துல வெள்ளி சிலையா அமர்ந்த கோலத்திலையும் பகவதி அம்மன் காட்சி தர்றாங்க இவ்வளவு பிரம்மாண்டமான புற்று வேறு எங்கேயுமே இல்லை அப்படின்னே சொல்லலாம் இந்த புற்றுல இதுவரை எந்த ஒரு பாம்பும் வசித்ததில்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பொதுவா புற்று கோயில பக்தர்கள் பால் ஊற்றுவதும் முட்டைகள் வைப்பதும் வேண்டுவதும் இருந்தது ஆனா இங்க பால் ஊற்றுவதோ இல்ல முட்டைகளை உடைப்பதோ கிடையாது ஆனா இந்த புற்றுக்கு தினமும் அபிஷேகம் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பீகார் மாநிலத்துல இருக்க மாதா கோவில்கள்லயும் ஆண்கள் சில காலங்கள்ல அனுமதிக்கப்படுறதில்ல அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆண்டு முழுவதும் இந்த புனித ஆலயம் அதன் அனைத்து பக்தர்களுக்கும் திறந்திருக்குமாமா ஒரு சிறப்பு காலம் தவிர இந்த எந்த ஆணும் இந்த கோவில் வளாகத்துல நுழையவோ இல்லது தங்கவோ அனுமதிக்கப்படுறதில்ல இந்த விதி கோவில் பூசாரிக்கும் பொருந்தும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த குறிப்பிட்ட காலத்துல கூட கோவில் பூசாரியும் கோவிலுக்குள்ள அனுமதிக்கப்பட மாட்டாரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க 
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே சுவாரஸ்யமாகவும் பயனுள்ளதாகவும் இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கீழே இருக்க கமெண்ட் பாக்ஸ்ல உங்களுடைய கருத்துக்களை மறக்காம பதிவிடுங்க நன்றி வியூவர்ஸ்